देवदेवी माहत् देख लारा मध्युग जुड़े देवदेवी माहत् मानुष देवदेवी का समर्पण आत्मसमर्पण जा शीतला मान तुम बसंत रोग हो शीतला मायर पुजो सपर भयन मनसा पुजो मनसा मंगल कब्य रचना इत्यादि युगे मध्य दिए गे तर ऊनविंश शतक ऊनविंश शतक की नहीं एलो ना नतून जुग नहीं एलो ये नतून जुगे कि हलो पुरतन भावधारा आस्ते आस्ते घुचे गल पुरतन भावधारा थे मानुष बैरिए एलो पाश्चात्य शिक्षार प्रसार हल मानुष निजे पाए आत्मनिर्भर दैव निर्भरता ऐड़े आत्मनिर्भरता दैव निर्भरता के आत्मनिर्भरता आधुनिक जुगे अन्नतम वैशिष्ट्य कब्य रचनार पद्य रचनार रीति धीरे धीरे चले जो लगल तर जगह आसते लगल गद्य रचना हमें देखे गद्य रचनार प्रथम दिखे संस्कृत भाषा गद्य तरपे धीरे धीरे साधु भाषा साधु भाषा थे चलित भाषा मौखिक भाषा आस्ते आस्ते रीतर परिवर्तन होते लगल एन आधुनिक जुगे दाड़ी आई रीति एक दिन इतिहास हो जाए आज के ऊनविंश शतक ऊनविंश शतक प्रथम थे आज आधुनिक जुग पर्त जो आलोचना आलोचना करोश्चन आंसार वाइज आप प्रथम एम सी किऊगुलो दिल दीची प्रथम मधुसूदन दत्त रचित दूटी प्रहसन एक सभ्यता बुड़ो शालिकर घर अच्छा दीनबंधु मित्र रचित नाटक नील दर्पण रवींद्रनाथ एक उपन्यास नाम करो घर बहरे ये एम सी किऊ बड़ प्रश्न दोटो दिक दिए आसे हमें दीची जेमन आसे मन रखते बदल सरकार एक नाटक एवं इंद्रजित हुतम पेचार नक्शा के लिखे कलिप्रसन्न सिंह कतगुल तो पत्रिका दिग्दर्शन पत्रिका मार्क्समैन संबाद प्रभाकर ईश्वर गुप्त बंगदर्शन बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय सबुज पत्र प्रमथ चौधरी शनिवार चिठी सत्येन्द्रनाथ सजनीकान दास सरि सजनीकान दास तत्वधिनी पत्रिका अक्षय कुमार दत्त छद्म नाम रवींद्रनाथ ठाकुर छद्म नाम छो भानु सिंह ठाकुर बलईचाँद मुखोपाध्याय छद्म नाम छो बनफुल आलाल घर दुलाल लिखे पैरिचाँद मित्र तर छद्म नाम छो टेकचाँद ठाकुर राजशेखर बसु छद्म नाम छो परशुराम राजशेखर बसुर लेखा विशेष एक रचनार नाम बोल भूषण्डर मठे गड्डालिका प्रवाह ऊनविंश शतक महिला कवि कमिनी राय स्वर्णकुमारी देवी रवींद्रतर कवि रवींद्र परवर्ती जुगे कवि सुभाष मुखोपाध्याय जीवनानंद आगे जीवनानंद दासर नाम आगे आस जीवनानंद दास सुभाष मुखोपाध्याय सुधींद्रनाथ दत्त तुम समर सें चारजुन नाम बोल आधुनिक जुगे कवि शख घोष शक्ति चट्टोपाध्याय सुनील गंगोपाध्याय जय गोस्मी आईपीटीए ये तुम्हारे फुल फर्म लिखते दे इंडियन पीपल्स लिटिल थिएटर एसोसिएशन इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन इंडियन पीपल्स पीईओ पी एल एस एस एर पर एपोस्ट्रफिटा जाए थिएटर टीचि ए टीआर थिएटर बनान हे टीचि ए टीआर एसोसिएशन ए डब्ल्यू एसओ सी आई ए टी आई ओ एन यार लिखते दे आईपीटीएर पुरो एट लेखो फर्म लेखो नवान्न कारलेखा विजन भट्टाचार्य 
এবার শম্ভু মিত্র তিনি নাট্যকার ছিলেন তার দলের নাম হচ্ছে বহুরূপী তার তার অভিনীত নাটক হচ্ছে রাজা অয়োদীপাউস চাঁদ বণিকের পালা এগুলো শর্ট নোটও মানে তোমার এম সি কিউতে দেয় বাদল সরকার নাট্য দল হচ্ছে শতাব্দী নাটকের নাম হচ্ছে এবং ইন্দ্রজিৎ উৎপল দত্ত পিপল স্টিল থিয়েটার নাটক হচ্ছে কল্লোল অঙ্গার ফেরারি ফৌজ অদিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় নাট্য দলের নাম হচ্ছে নান্দিমুখ নাটক হচ্ছে তিন পয়সার পালা মঞ্জরি আমের মঞ্জরি এগুলো মোটামুটি এম সি কিউতে গেল এবার বড় প্রশ্নের মধ্যে আমি যাচ্ছি বাংলা সাহিত্যে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অবদান পাঁচ নম্বরের বড় প্রশ্ন লিখবে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর আঠারোশো কুড়ি থেকে আঠারোশো একানব্বই বাংলা গদ্যকে হাতে ধরে যিনি একটি ভাষার কাঠামোয় প্রতিষ্ঠিত করেছেন তাতে প্রাণ সঞ্চার করেছেন তিনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর স্বরবর্ণ ব্যঞ্জন বর্ণের বিন্যাস করেছেন তিনি তাই তাকে বাংলা গদ্যের জনক বলা হয় গদ্যে কমা দাঁড়ি বিস্ময়বোধক চিহ্ন এই পরিমিতি বোধ তার রচনায় সঞ্চারিত হয় তার অধিকাংশ রচনা অনুবাদমূলক শেক্সপিয়ারের হাসির ড্রামা কমেডি অফ এরার্স অবলম্বনে ভ্রান্তিবিলাস হিন্দি বৈতাল পাচিসি থেকে বেতাল পঞ্চবিংশতি মহাকবি কালিদাসের অভিজ্ঞান শকুন্তলম থেকে শকুন্তলা তার অনুদিত গ্রন্থ যেগুলিতে তিনি কিন্তু মৌলিকতার স্বাক্ষর রেখেছেন সর্বত্র সমকালীন গ্রন্থ মার্সম্যানের হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল থেকে তিনি লিখেছিলেন বাঙ্গালার ইতিহাস চেম্বার্সের গ্রন্থ অবলম্বনে তিনি লেখেন জীবনচরিত বর্ণপরিচয় ব্যাকরণ কৌমুদি শব্দ মঞ্জুরি তার লেখা এই গ্রন্থগুলো আজও বাংলা সাহিত্যে সদ্য সদ্য পাঠক থেকে গবেষক পর্যন্ত প্রত্যেক শিক্ষার্থীর কাছে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বহুমূল্য বই হিসেবে আজও স্বীকৃত বোধোদয় কথামালা ইত্যাদি অনুবাদ গ্রন্থ হলেও মৌলিকতায় অনন্য তার মৌলিক রচনা হলো সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য শাস্ত্র বিষয়ক প্রস্তাব বহুবিবাহ রোহিত হওয়া উচিত কি না এতাদ বিষয়ক প্রস্তাব বিধবা বিবাহ চলিত হওয়া উচিত কি না এতাদ বিষয়ক প্রস্তাব প্রভৃতি এই লেখাগুলি সমালোচিত হলে তিনি অল্প হইল আবার অতি অল্প হইল প্রভৃতি কিছু কৌতুক মিশ্রিত রচনা লেখেন তিনি জ্যোতিবিন্যাস করে বাংলা গদ্যের তাল বেঁধে দিয়েছিলেন এর ফলে সাহিত্যের উপযোগী ভাষা গড়ে উঠেছিল তিনি বাংলা ভাষার প্রথম যথার্থ শিল্পী ছিলেন বিদ্যাসাগরের অবদান এই অব্দি পাঁচ নম্বরে আসবে এরপরে চলে যাচ্ছি প্রাবন্ধিক বঙ্কিমচন্দ্র আঠারোশো আটত্রিশ থেকে আঠারোশো চুরানব্বই ঊনবিংশ শতাব্দী শতকের শুরু থেকে ছাপাখানার প্রচলন হওয়ায় পাঠ্যপুস্তকের সীমাবদ্ধতা দূর হয়ে সাময়িক পত্র বৃহত্তর জনসাধারণের কাছে পৌঁছতে লাগলো আঠারোশো বাহাত্তর খ্রিস্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত বঙ্গদর্শন পত্রিকা সম্পাদিত হয় অন্যান্য লেখকদের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা এই পত্রিকাতে প্রকাশিত হতে থাকে সাহিত্য ইতিহাস দর্শন শিল্পতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে তিনি প্রবন্ধ রচনা করেছেন তার প্রবন্ধগুলিকে পাঁচটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায় জ্ঞান বিজ্ঞানমূলক এ হচ্ছে রচনাগুলো হচ্ছে মানে একটা ড্যাশ কেটে দেবে লিবে বিজ্ঞান রহস্য গগন পর্যটন প্রভৃতি গগন পর্যটন গগন স্কাই গগন পর্যটন প্রভৃতি দুই ধর্ম ও দর্শন বিষয়ক ধর্মতত্ত্ব কৃষ্ণচরিত্র শ্রীমদ ভাগবত গীতা সমাজ বিষয়ক সাম্য লোক শিক্ষা প্রভৃতি সাহিত্য সমালোচনামূলক মূলক বিবিধ প্রবন্ধ বিবিধ সমালোচনা আর বিবিধ কিছু প্রবন্ধ লিখেছিলেন 
যেমন মুচিরাম গড়ের জীবনচরিত অত্যন্ত কৌতুকর অত্যন্ত সরস একটি রচনা এবং কমলাকান্তের দপ্তর যার মূল্য আজও আমাদের সাহিত্যের ইতিহাসে অপরিসীম উপসংহারটা লিখবে প্রাবন্ধিক বঙ্কিমচন্দ্রের প্রধান গুণ মননশীলতা যুক্তিবাদিতা মানবতাবোধ কল্যাণ চিন্তা এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তার আধ্যাত্ম চেতনা তার কল্পনা প্রবণ মন প্রবন্ধগুলি যেমন যুক্তি নির্ভর ও তথ্য সমৃদ্ধ তেমনি সরস ও হৃদয়গ্রাহী কৃষ্ণ চরিত্র ও সাম্য রচনা সংস্কৃত ভাষা ও কিছুটা গুরু গম্ভীর কিন্তু কমলাকান্তের দপ্তরে বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষা ভঙ্গি তার কল্পনা বিলাস বাংলা সাহিত্যে এক অনন্য নজির এক উত্তাশ্চর্য আবিষ্কার এবং আজও এক পরম ঐশ্বর্য রূপে বাংলা সাহিত্যে সেটি স্থান অধিকার করে আছে প্রাবন্ধিক বঙ্কিমচন্দ্র এভাবে বাংলার ইতিহাসে অমর হয়ে আছে এর পরের প্রশ্ন চলে যাব সবুজপত্র পত্রিকা সবুজপত্র পত্রিকার সাথে আমাদের প্রমথ চৌধুরীর নাম অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত তো সবুজপত্র পত্রিকা সম্পর্কে আলোচনা করো লিখবে উনিশশো চোদ্দ খ্রিস্টাব্দে বাংলা সাহিত্য পত্রিকা সবুজপত্র প্রকাশিত হয় মাসিক এই পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক ছিলেন প্রমথ চৌধুরী চলিত গদ্যে যে জ্ঞান বিজ্ঞানের আলোচনা সম্ভব তা সবুজপত্রে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে মোটামুটিভাবে পত্রিকাগুলোতে যা ভাষা দেয়া হতো আর কি সাধু ভাষা দেয়া হতো এখান থেকে না সবুজপত্র যার জন্য এত ইম্পর্টেন্ট চলিত ভাষায় এই সমস্ত এগুলো চলিত ভাষায় মানে যা আগে সাধু ভাষায় লেখা হতো মোটামুটি এখান থেকে চলিত ভাষাটা চালু হলো চলিত ভাষা চলতে চলতি ভাষা যেটাকে আমরা বলি লিখবে চলিত গদ্যেও যে জ্ঞান বিজ্ঞানের আলোচনা সম্ভব সবুজপত্র তা প্রতিষ্ঠিত করেছে প্রমথ চৌধুরীর উৎসাহদাতা ও সহায়ক লেখক ছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই পত্রিকার প্রথম সংখ্যা উদ্বোধন করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ তার বিখ্যাত সবুজের অভিযান কবিতার মাধ্যমে ওরে সবুজ ওরে আমার কাঁচা আদমারাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা ভাষাবিদ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় অতুল চন্দ্র গুপ্ত ছিলেন এই গোষ্ঠীর অন্যতম লেখক রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রচিন্তা সমাজ চিন্তা বিষয়ক বহু প্রবন্ধ এই পুস্তিকায় প্রকাশিত হয় এছাড়াও তার বিভিন্ন উপন্যাস ছোট গল্প এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল সুনীতি চট্টোপাধ্যায় ভাষাতত্ত্ব বিষয়ক প্রথম প্রবন্ধ এই সবুজপত্রে প্রকাশিত হয় সুমিতি চট্টোপাধ্যায়ের ভাষাতত্ত্ব বিষয়ক প্রথম প্রবন্ধ এই পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয় প্রমথ চৌধুরী বীরবল ছদ্মনামে সবুজপত্র পত্রিকায় লিখতেন চলতি গদ্যে তার লেখা বীরবলি রীতি নামে খ্যাত হয়েছিল তার রচনায় ইতিহাস সমাজ চেতনা মুক্ত হয়ে উঠেছে তার রচিত বঙ্গ বঙ্গ সংক্ষিপ্ত পরিচয় আত্মকথা ছাড়াও তেল নুন লকড়ি বীরবলের হাল খাতা আমাদের শিক্ষা নানা কথা নানা চর্চা ইত্যাদি লেখাগুলি অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য সমাজের উচ্চস্তরের চিন্তাবিদ মহলে প্রমথ চৌধুরী সবুজপত্র প্রশংসা লাভ করেছিলেন সুরেশ চন্দ্র চক্রবর্তী কিরণ চন্দ্র রায় প্রমুখ চিন্তাশীল বিদগ্ধ লেখকেরা সবুজপত্র গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন এরপরে আমরা যাচ্ছি গীতি কবিতা প্রশ্নটা হচ্ছে গীতি কবিতা কাকে বলে গীতি কবিতার বৈশিষ্ট্য কি গীতি কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর কাব্যচর্চার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও তার অনুগামী দুজন কবির নাম এবং তাদের লেখার নাম করো দুটি লেখার নাম করো তখন লিখবে এল ওয়াই আর ই লিয়ার শব্দটির অর্থ হচ্ছে বিনা ইংরাজি সাহিত্যে গীতি কবিতা লিরিক নামে পরিচিত এল ওয়াই আর আই সি লিরিক লিরিক নামে পরিচিত বিনার সাহায্যে গাওয়া হতো বলে একে লিরিক বা গীতি কবিতা বলা হতো বা বলা হয় লিখবে যে কবিতায় কবির অনুভূতি ছন্দিত আকারে প্রকাশ পায় তাকে গীতি কবিতা বলে গীতি কবিতার কিছু বৈশিষ্ট্য আছে এক নম্বর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে গীতি কবিতার মধ্যে 
आंतरिकतापूर्ण अनुभूति था दो नम्बर हे कवित आकार स्वल्पता आकार स्वल्प है तीन नम्बर हे एर संगीत माधुर्य चार नम्बर हे स्वच्छंद गति एवे विहारील चक्रवर्ती अठारोशो पैंत अठारोशो चुरानबई जेहेतु ये हमारे साहित्य इतिहास जो एक मन को लिखते परि भलो ना लिखते परि भूल ना लिखे झेड़े देवे जदि लिखते पर मन रखते पर खूब भलो है तेल इतिहास तो ना अच्छा आधुनिक बांगला गीति कवित आदिकवि विहारील तर प्रथम प्रकाशित पुस्तिका स्वप्न दर्शन एरपर संगीत शतक बंधु वियोग उल्लेख्य प्रेम प्रवाहिनी कविचित्व प्रथम जागरण इतिहास मौलिक रचन प्रस्फुटित तो हम आगे लेखागुलि कि अनुसरणमूलक एखान प्रेम प्रवाहिनी लेखागुलि मौलिकत लाभ करते शुरू कर निसर्ग सुंदरी और बंग सुंदर बिहारील निजस्व कल्पनार पखना मेले धरे शारदा मंगल विहारील श्रेष्ठ कब्य एकान तो अंतरंग और आत्मगत यह कब्यटी विशेष भाव साहित्य इतिहास उल्लेख्य विहारील शेष कब्य साधार आसन रवींद्र कब्य कब्य सौंदर्य और तत्व जो आश्चर्य मिश्रण देखते पाई विहारील तर प्राथमिक प्रकाश घटे रूपर संगे अरूप समन्वय करहारील आधुनिक गीति कवित प्रथम प्रवर्तक रवीन्द्रनाथ ताके भोर पाखी आख्या दिए भोर पाखी जेब अंधकार हठात कलरव कर जेगे उठे तेम ही विहारील हाथ धरे आधुनिक गीति कब्य सूत्रपात हो कब्य स्वतस्फूर्त आंतरिक एवं अकृत्रिम विहारील अनुगामी कवि देवेंद्रनाथ देवेंद्रनाथ कवितागुलि फुलर नामे कब्यगुलि कविता ना कब्यगुलि फुलवाला पारिजात गुच्छ अशोक गुच्छ शेफाली गुच्छ अक्षय कुमार बराल तर श्रेष्ठ कब्य ग्रंथ एशा एचड़ाओ अन्य कब्य ग्रंथ हे प्रदीप कनकांजलि भूल भयहसला भूल आधुनिक जुगे जो प्रश्नगुल इम्पर्टैंट दिल एरपर टाइम लौकिक साहित्य छड़ा धाधा एगल दीची तुम्हारा तुम्हारे लाइक शेयर कर और कमेंट थे अवश्य कमेंट कर जार को कारो आनलैक होते ही पारे, तार भलो ना लगते पाले कि पारे क्यों एट तो पढ़ान जो करते सुविधा है से जो कि कर ले मैं भलो लागे और बार तुम्हारे सुविधा हो तुम्हारे तुम्हारा और भलो बुझते पर जाते कमेंट बक्से कमेंट कर दे कारण यूडेंट संगे मैं एक परिचय बोलते पर संजोग बोलते पर असुविधे होते कारो अने ही अनेक कि असुविधे होते कि सुविधे हमें चाह हमें जेटे करोदा जाते सहज हो जाए पढ़ाटा बार बार सुनले कि है मन थे परीक्षार समय के कि लिखे कार की बी एग तो मन थे ना पाँच नम्बर हमें लिखते है बस अनेकटाई लिखते है दो लाइन लिखे झेड़े दी तो ना कि असुविधे कि कर ले तुम सुविधे है अवश्य कमेंट बक्स हमें खूब लिबरलि से जिनटा के अक्सेप्ट करब भलो लगे से तुम्हारा जाना तुम्हारे कि आो जदि कि प्रश्न थे से प्रश्न इम्पर्टैंट मन हम अवश्य एक भिडियो सबको देव हमें पर लौकिक साहित्य नहीं बोले दी